你小子马上要结婚了，玩心要收收。我知道的哥。对了，去京城，我想带着平平，不过他又想让他老娘一起。你说，跟着就跟着呗。你丈母娘的那一份钱你出，又不是我丈母娘。嘿嘿，听你的。林浩打算离开后，还去自己的新宅看了看。话说也可以购置家具用品了。嗯，过两天找阿雪商量商量。正想着呢，手机突然响了，一看来电居然是于伐科。阿科，这个时候咋想起给我电话？你家伙是真放心啊，是不是忘了还有四千多万在我这里？没事，反正欠你五千万，要不咱俩算抵消了，怎么样？你确定？于伐科见西西的语气在听筒里清晰可闻，听到此话。<笑>林浩哈哈大笑，片刻笑止才道：“收网了，没意思。对了，那个叫蓉蓉的咋处理？你看着办，反正是你安排人联系的，关我啥事？”<笑>于伐科哈哈大笑：“行了，别扯淡，这次的收益是多少？”林浩惊呼出口，而此刻市里的酒店中，五条大怒。原来五条利用对方厂商的名字冠名比赛，就安排人联系了港城分公司的老总春意。对方听说有免费冠名这样的好事，几乎没怎么犹豫就答应了下来。而办这件事就是吴用，也就是一直跟在五条旁边充当翻译的那个格子衫男，一系列的动作似乎都在按照预想中发展。吴用一日三请示，问及五条什么时候抛售？不急，我觉得还有空间，等涨到160元每股的时候。咱先抛售一小部分，接着全部给我买空，价格就定在18元。买空之后，放出搜集到的消息，然后一下子全放出去。我要在最短的时间让达瓦的价格狂跌。先生，我们可是与达瓦的人约定，有协议吗？那个春意也敢和我们签协议了吗？没有纸面协议的事，我们为什么要遵守？哈哈，诚信。在实打实的利益下，会变得一文不值。去吧，按我说的做。等到这次收手之后，我是不会亏待你的。那赵继伟那边，这次我的盈利不少。等回到国内，就算没有我弟弟的支持，我也会出手帮一下他的。做人嘛，要讲诚信的，哈哈哈,哈。很讽刺，刚刚说不讲诚信，现在又刻意强调诚信，让五条和吴用都没用到的是。3月19日，达瓦的股价涨到了151块。虽说有人抛售，但单笔股数不多，股票没有降，还是稳定在151块每股左右。到了上午10点，因为这样的抛售，让股价降到了148块。哼，这是某个大户开始提前离场了。那我们不要紧，没看到市场依旧火热吗？对了，你去联系达瓦的春意也，想办法再放出一点利好的风出来，比如正在和某个品牌协商收购事宜，诸如此类的，再刺激一下。之前我还担心抛售会让股价下降太快，现在完全不用担心了。看看，已经有人帮我们实践过了，哈哈。结果第二天下午，他们没等来春意野的利好消息，却等来了港媒对达瓦问题的曝光。曝光有几点：一是达瓦标中不足；二是达瓦是几个品牌钓具中导电性能最佳的；其三，达瓦质量的不统一，并不是无的放矢，有质量参数对比的。最后还说了。达瓦所放出的一切利好消息都是骗局，所做的一切都是为了刺激股价。先生，坏了，港城那边乱了。吴用在下午三点钟左右收到的消息，如同屁股中箭一般，将信息告诉了五条。怎么了？我们打算放出的消息，不知道是哪伙人也知道了，提前放了出来。五条先是一怔，随即反应过来，面色怒中带惧，好一会咆哮道：“不可能，这些是我收集的信息，我花了钱专门请人调查的，别人就连我那个失踪的侄子都不知道，谁还会？”会知道，他是真的不相信，打开电脑查阅了起来。当确定是事实后，他突然尾蹲在椅子上，没了言语，只剩下嘴唇上的哆嗦。先生，五条突然扭头看向他，双眼微眯，语气阴森道：“是你，是你，对不对？这些消息除了我，也就你知道。你在算计我，说你为什么要背叛我？先生，我怎么可能会背叛你？我的全部身家也投了进去啊，到目前为止没有抽出。不信我打开后台给你看。”吴用的声音已带着哭腔，想到自己辛苦攒的钱很可能要大幅度缩水，都让他想哭。对，看看后台，你快看，现在股市什么情况了？还有机会的，不行就不等160块，现在就抛吧。先生，已经过了16点，港股休市了，而明后天是周末，所以我们即使要抛，也要到周一了。听到此消息，五条再度瘫软在椅子上。吴用离开了，这一刻的他同样心如死灰。第二天，吴用还是来到了五条的房间。让两人大喜的是，开始居然有人在扫货，因为扫货价格居然有些微微的抬头，涨到了15块二。先生，你猜对了，肯定是达瓦公司出手，我们有救了。五条兴奋的狂点头，看来是昨天开盘跌得太猛，达瓦的人没办法做出那么快的反应，这下真有救了。那我通知人现在全抛了。不用掏出手机，正准备拨打，先别。五条制止，搓了搓自己的脸，强迫自己冷静下来。
，这个价格抛出去，我们损失太大了。现在断定达瓦在救市，所以我觉得价格相较之前不会涨太大，但至少能过二十块。等过了二十块，我们就算亏，那也是小亏。先生，要活过了二十块，我们先抛一半。如果接下来还涨的话，那么我们说不准留下的部分还能小赚一点。人性嘛，原本想着割肉离场就好，现在看到了追平的可能，得陇望蜀很正常。正如他们俩所期望的，上午休市前价格又涨了，这次涨到了十七点八元。不急，刚开始达瓦没这么快。动手的下午开市后，等了半个小时后，直接一个很大的抛售单挂出，而价格则是十四块九，没涨，再度跌了，这一跌就没了尽头，一直到四点休市的时候，价格居然跌到了六块七。今天的交易时间结束，吴用比昨天更加心如死灰的离开了。清晨，于伐科来到公司，刚坐下，电话就响了。于先生，这次是真的太谢谢你了，您将会是我们部落会社永远的朋友。会长只是我请您一定要来而国来游玩，不客气。现在是双赢的局面，不是吗？有时间我会去二国的。挂了电话，于伐科淡然一笑，这次能赚到钱，可谓是天时地利人和。看着时间过了九点半，他拿起桌面的电话拨了出去。现在达瓦的股价是多少？于总。是六点六元，可以平仓了。你的操作费用晚一点到你账上，这次干得不错，我会给你红包的。谢谢于总。于伐科挂了电话，开始算账。这次他是赚了两道的钱，等于说刚开始是三十入手，卖了一百四十五块，接着又借了股票一百四十五块卖出，而现在每股六点六元，只要以这个价格买入同等的股票平仓就行。算好账之后，他长叹了一口气：“阿、啊、浩，你小子运气真是太好了，四千多万不到一个月，居然变成了六个。”多亿，关键是你这家伙压根就啥事没管，居然跑到川省去玩了。这样的日子我也想啊，想了想，掏出手机打给了刘忠玉。大玉，我跟你说，阿浩赚大钱了。他六月份来京城，你一定要过来，咱让他连请个半个月的。聊了几句，又挂断电话，这才一副不情愿的样子，打给了林浩。阿浩，钱是直接转进你的卡里，总共多少钱？六点二亿左右，估计下午到账，到时就有准确的数据了。多少？另一头，林浩惊呼出口：“六个多亿，你一个人的，你这家伙赚大了，你赚了多少？跟你差不多。哎，还是胆子小了。行啊，一个月不到翻了十五倍，你还不满意？抢钱啊！对了，你们这行不都有手续费吗？零头要不就不必赚了。算了吧，第一手消息是你告诉我的，我帮着你赚了钱，所以咱俩算打平，手续费就不必说了。对了，你的钱咋办？不急。”先放你们公司账上，我再想想。脑海中只有六个亿。哥哥，你怎么了？是发生了什么事情吗？就接了个电话，一动不动，以为出什么大事了。哦，没事没事，刚想点事情。对了，阿和，我回去了，想去新宅看看。说完，他才迈着步，机械般的往家走，人也有点晕乎。阿浩，走个路咋还发呆呢？走到林平家门口，林平刚好下午在家，叫了好几遍，见弟弟不应声，所以跑出来将他拦住了。林浩愣了片刻，下一刻直接伸手掐住大哥的胳膊：“你疯了，疼疼，快松手！真疼，你到底咋了？”“哦，嘿嘿，那就不是做梦啊！”林浩也彻底回过了神，不就六个亿吗？怎么搞得像没见过世面一样？那个大哥，咱俩去买菜，开你的车。林平狐疑的看着他，上下仔细打量了一番，接着又伸手摸了一下他额头，没发烧啊，阿浩，刚吃过午饭，买菜，晚上庆祝一下，把老太太跟阿和也叫来，今天我做主，咱不挑对的，只挑贵的，赚了这么多，总要来一次狂野的消费，要不去市里再买辆车，算了吧，听东哥说自己的卡宴随时能提了，对啊，自己老爹还没车，晚上跟他商量一下，林浩和大哥开车一起去买了菜，便直接来到了收购站，东哥有啥稀奇货没？晚上要请客，对。晚上请客。对了，你和我叔一起过去，就是一家人好好聚聚。老太太和林安国都不知道这孩子今天是抽了什么风，这不年不节的，平时也不短吃喝，怎么今天买了一堆菜？而且这小子脸上总是不自觉的忍不住笑。陈父和陈东近七点钟才到，两人刚坐下，席就开了起来。这今晚到底是个啥名堂？陈父看着入杯的茅台，好奇的问及旁边的林安国。老林同志郁闷的摇了摇头，一指林浩，问你女婿，败家的玩意，我是管不住了。陈哥，以后交给你来管。陈父咧嘴一笑，随即目光又看向林浩。没事，啥事没有，就是高兴。大家吃好喝好，酒虽好，但可不信贪杯的。林浩打着哈哈，一边的陈东面上狐疑之色一闪即逝。以他对林浩的了解，今天肯定是事，看这样子，必然是好事来着。饭后，林浩回到老宅，好好的洗了个澡。此刻坐在书桌前，想着这笔钱该怎么用。林安国刚洗过澡，叼着根烟走了进来，说说今天到底有啥事。爹，我跟你说。
，你可千万不能宣扬出去。”林安国不置可否，等着儿子继续说。我赚钱了。听他这么一说，林安国轻哼一声，面上的表情像是在说：“我就知道是这样。”干啥赚的？看下午那高兴劲，赚了不少啊！够养殖公司接下来的开销不？六个亿。哦，六个亿，那也还不，你说多少？林安国后半句话都惊出了鹅叫，嘴上叼的香烟也掉到了地上。天啊，天爷爷啊，自己不会是出现幻听了吧？林安国愣了半晌，这才从桌上烟盒里抽出一根烟，哆嗦着重新点着，嗯，要抽一口压压惊。咋赚的？会不会很麻烦？有没有首尾？不会，我跟阿珂一起做了点投资，他中午时给我的电话。钱呢？到你账上没？阿珂不会吞，不会。那孩子眼皮子没这么浅，是个干大事的。可是那是六个亿啊！阿浩，这么多还是落自己袋最稳当。放心吧，爹，我明天单独去办张卡，到时让阿珂打过来，他也赚了不少。还有谁知道？除了阿珂，就只有你了。林安国这才松了一口气，不能说太大了，谁也不能说的。又交代了几句，林安国这才回去休息。林浩看了眼时间，关了电脑，上床睡觉。不知睡了多久，被人给推醒了。见是老爹，他嘟哝了一句：“爹，我今天没事，不用早起。起来，咱俩再商量一下。听说那帮有钱人都办个国外的账号，要不您也……爹啊。”我之前能见光，又不是赌来贪来的，是我正儿八经投资来的。你放心吧，什么事都没有，真没事。林浩都无语了，起床看了眼旁边的手机，更郁闷了。才两点多，爹，快点去睡觉吧，早知道就不告诉你了。真是的，就不该告诉我，害得老子睡不着。得，你要不是我老子，我肯定大耳光抽你。之前是谁逼着问的？当五条和吴用看到这条消息，不仅没有灰心，相反还燃起了一点希望的小火苗。肯定是达瓦总部出手了，想来停牌之后就会接着。就是的，我们还有希望。港股有明确规定，停牌时间最长不得超过四十八小时。但这次居然过了四十八小时，还是没有复牌上市。就在五条和吴用在猜测原因，交易所传来了最新的消息。部落会社已经持有达瓦 53% 的股权，所以即日起，部落启动达瓦私有化进程。部落完成收购之后，将进行调整，未来或许会考虑重新挂牌上市。完了，看到这一条消息，五条直接瘫倒在地上。五条都是你害的，你亏了钱可以拍拍屁股回去，我怎么办？我完蛋了，你知道吗？这下我连港城也回不去了，我死定了！你这头猪，你知道你在说什么吗？还敢骂我？你现在和老子一样，给不了老子带来利益，还敢摆谱？住手！我还有办法！我不信你又想骗我。还有赵继北呢，他可是小有身家，只要你配合我，至少能把你投入那一百多万给赚上来。吴用一怔，手上也没了力道。五条轻哼一声，站起身。摸了摸头，倒吸了一口凉气，随即没好气的踢了吴用一脚。我告诉你怎么办。随着五条的讲解，吴用的双眼渐渐又有了神采。差不多半个小时，赵继北如约到来。五条先生，请问今天是？五条先生马上回国了。他说这段时间多亏了赵先生的关照，所以打算在回国之前请你吃顿饭。先生，那我们之前谈的是那几个项目的代理怎么办？赵继北是真急了。为了拍好马屁，他可是投入了小两百万，这样让对方拍拍屁股走了，那自己就成了最大的笑话。不急，咱先吃饭。好的，好的。五条先说了，赵继北想要的四个代理，其中两个已经可以定锤了，那边已经同意，就等着他回国安排好，就可以来人与赵继北签约。虽说他们看在先生的面子上答应了，但伤有伤到，有些事先生也不好破坏，所以两家代理各要四百万的保证金，这笔钱会在正式签约之后转化为货款。赵继北没想到，两家就需要这么多资金。虽说他家底不小，但想着只是个保证金就这么多。先生说：“你难道是真的没有实力？如果是这样，他会将这两个代理权在。”再交给别人？不不不，有实力的，八百万没什么压力。你问一下先生，这是直接打到厂家的账户上吗？吴用问了五条两句，再度解释，不必了，因为这两个厂商是看在先生的面子上，等于说现在对外所说的，还是先生自己拿下了代理。所以你把钱直接打到先生的账户上，等到时过来合同一签，木已成舟。即便这两个厂商的董事会中还有异议，但合同已经签署。至于往后的合作，那就看赵先生自己的能力了。我这样说，赵先生明白吗？明白明白。那行，明天我就安排转账。午饭结束，赵继北付完账之后，马不停蹄的走了。林浩自然不知道这几天五条几人发生的热闹事，他这两天一边关注着酒店的装修情况，一边开始跟陈雪一起挑选新宅的家居用品。你咋订一张那么大的床？咋的？你还有啥歪心思不成？两人刚从家居城出来，陈雪就迫不及待地问道：“嗯，打算多取几个，然后大被同眠。咱家这条件又不是养不起。”下一刻，腰间的软肉就被掐住了。啊，松手，好疼啊！叫你有歪心思？没有，我开玩笑的，真的不禁逗。
。陈雪抬起他的一只胳膊，直接咬了上去。我错了。哼，两人有说有笑的又去了家电城。今天不一定就要买，两人主要是来先参观一下。清早，林浩来到了码头，今天开始搭海边栈桥。刚跟几个村里的老大爷打过招呼，他正打算往回走，结果有个生面孔凑了过来：“小兄弟，能借个火吗？”林浩一怔，来人年龄三十多岁，乍一眼不像是工地上的人，儒雅也倒谈不上，就像是普通办公室的白领。你是这边工地的？他试探的问道。对啊。刚来没几天，这年头钱真能挣啊！好不容易在这边包了一点小工程。林浩轻哦一声，不再言语。没成想对方倒是个健谈的。别人说靠山吃山，靠海吃海，你们这的发展太好了。我老家就不大行，以后都会好的。我们这也只能算是先行者。我叫许清，小兄弟贵姓？我姓林，你叫我阿浩就行。许总这是刚来我们村里。没在这施工半个月了，林浩起了疑心，不应该啊！按说对方要是在这里待过半个月，应该是听过自己才对，就算没听过自己，也该听过自己老子。毕竟码头施工的第一负责和监督人就是老爹。对了，听说你们这边上次组织过比赛，对。是市里组织的，以后我们村可能也会每年组织一次。林浩暂时摸不清对方的意图，或许对方根本就是闲聊，所以他也只是平淡的应付着。听说传赛第一名就是这个村的，你认识吗？见过。许清看了看左右，压低声音道：“我有个朋友在省城机关里上班，听他说，传赛结束没多久，有一艘船沉在了外海。你听说了吗？”林浩心中暗惊，面上不动声音，轻嗨一声：“听说了一点，也不知道是啥人，金贵着呢。”还出动了直升机，要说这事也正常。海上讨生活危险无处不在，咱村前两年还沉了一艘。听说那艘船是国际友人，这个我可就不知道了。许清眼角的肌肉抖了抖，这细微的表情被林浩假似无意的扭头刚好捕捉到。恰好此时老罗运货去淡水岛靠了岸，见到他开始招呼起来：“阿浩，你在这等人？不是，随便来转转。罗叔这么早就跑了一趟，三点多货就装好了。”你也知道一趟几百块利润，跑个几趟，比捕鱼还要实惠些。许清见两人聊得热络，也不好再滞留，打了声招呼离开了。谁呀、啊？给林浩打了一支烟，问道：“外地人，在这边码头施工。”哈哈，哟，我们这也能吸引外地人来给我们建设家园了。罗叔，以后会更多的，你等着吧，我还有事先回了。走，一起，我也要回家。两人边往回走边闲聊着。老罗突然开口道：“八号，刚刚是向你套近乎的。按说你比老叔要精明，但我还是要说一句，有些人看着和善，但心里可不定怎么想。”似乎又担心林浩多心，老罗接着又补充了一句：“人老了就是啰嗦，你是全村后生仔中最聪明的，哪还要我来说这些？可惜呀、啊，家里两儿子一个比一个笨，要是有你一分的聪明劲，我就烧高香喽。”罗叔，我听你的。中午的时候，老爹回来吃饭，饭后回到老宅提及许清这个人，老爹还真的知道，这是刚购方派来的，来了有半个月。你问他怎么了？林浩也没啥好隐瞒的，便将自己怀疑的事给说了。你的意思，那货是沉船那边的人？不确定，但今天他找我聊天突兀，按说找我聊会聊及以后的工程，套套近乎，想着多拿工程，但他好像就是找我聊八卦的。刚认识的人，这也太自来熟了。听他这么一分析，林安国也觉得有问题，找个由头将他踢滚蛋。不用，你心里有数就行。反正咱办的这个事，压根就没人知道。倒是那些金子，暂时还不能往回拿。金子的事你别操心，我跟你陈叔有计较。不过就算拿回来，也只能埋了，暂时是见不得光的。爹，你可千万别去故意接近那个许清。放心吧，老子不傻。聊了几句，林安国背着双手去了村部。林浩又思考了一会。暂时也只得将此事放下。林浩休息了没一会，阿和便来了，约着他去钓鱼。阿和，明天你陪着我去出海吧。就咱俩？对，就咱俩。我大哥这段时间被我爹支持的跟陀螺似的，好长时间没出海，总感觉心里没这没落的。行啊，可是咱俩没船。我跟罗叔说过了，他家的船明天不用，我们可以借来使。林浩想着，从比赛回来近一个月了，他都没有出海过。一来他担心自己会不适应海上的生活，其二后天就是端午节了，大姐会回来，他打算找个岛。捡点螺、海蛎之类的，他又找了大哥、老罗、老猫几人，帮着一起做盐绳钓。阿浩，要不我明天陪你一起去吧？老猫觉得自己家这个老板估计是真闲的蛋疼了，居然干起了脱裤子放屁的事。自家有船啊，盐绳钓也是现成的，为啥不用自己家的？找别人借船也就算了，居然还要现做排钩。猫哥，船上四组钩子到底还是少了些，这两组做好。
，明天我出去给开个张，然后还是放船上你们用。听他这么一说，老猫自然没有异议。傍晚时分，林浩又跑到镇上收购站，买了几斤白虾，充当饵料用。哥，明天要带啥？就出去一天，不用阿奶刻意准备了，我们买两桶方便面带着就行。那我来准备。阿和说着就打算开车去镇上。咋的，老猪惹到你了？阿和尴尬一笑，把车钥匙放回家，跑着去了小卖部。清早，林浩跟阿和推着板车来到村码头，装上东西，摇响机器，准备出海。哥，咱去哪？去峡谷岛边上吧，龙虾岛上地势太陡，没啥货。阿和好像又想起了一件事，要不咱去溶洞岛吧，顺便看看那个燕窝。这也快一年了吧？阿和，那个燕窝我前段时间采过一次，没告诉你和大哥。哦，采过就算了。阿和并没有太复杂的心思，一方面源于他对林浩的信任，另一方面，今时不同往日，燕窝所卖的钱，现在的他还真不是太在意。临近峡谷岛。两人先挑了个地方，将两排钩子放下去，一百枚钩子。两人愣是忙了一个多小时，才下到海里。哥，我看你带了鱼竿，咱今天不钓鱼。不急，现在先去峡谷岛，刚好退潮。等中午过后涨潮时，咱再找地方钓鱼。虽说两人现在的身家都不在乎这点收入，但毕竟是渔民，出海嘛，就要好好的作业。今天的天气不错，两人到了虾谷岛，隔着老远就看到了有一艘差不多一样的船的停靠在边上。哥，有人也在赶海。没事。他们是他们，咱是咱。况且我们今天主要是敲海力，捡点苦螺就行。这个岛附近非常的平坦，包括岛上的地形同样如此。林浩跟阿和绕到了背面，一人提着一个桶，带着一个沙铲，还有敲海力的镐，两人晃悠悠的上了岛。